ഹായ് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസിലേക്കായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രോഗ്രാംസിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയറി പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിനകത്തൊരു എവിടെയൊക്കെ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയയും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ചൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാർട്ടിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച തിയറി എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം തിയറി നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഇനിയൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു സോ അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ഡെന്നിസ് റിച്ചി ഓൾറെഡി ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മലയാള ഭാഷയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഭാഷ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ ഈ ഊ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ല നമ്മളൊരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ മലയാളം പറയിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ട് 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 ആ കുട്ടി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പറയാനും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ശ്രമം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെന്നിസ് റിച്ചി കുറേ ഹെഡർ ഫയൽസിനെ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് കുറേ ഹെഡർ ഫയൽസ് ഉണ്ട് എസ് ടി ഡി ഐ ഡോട്ട് എച്ച് കൊനിയോ ഡോട്ട് എച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ ഹെഡർ ഫയൽസിനെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഭാഷയെ നമുക്ക് കുറേയും കൂടെ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് എഫും സ്കാൻ എഫും യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന എസ് ടി ഡി ഐ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഹെഡർ ഫയൽസിൻ്റെ അകത്ത് ഡെന്നിസ് റിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംശയമാണ് എന്താണ് വേരിയബിൾ കുറേ നേരം കുറേ നേരം ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്ലാ 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 പറയാനുണ്ടായിരുന്നു സോ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ വിലയാണോ വേരി ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചായിരിക്കാം നാളെ അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പത്തായിരിക്കാം അങ്ങനെ വിലകൾ വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കും വില വേരി ചെയ്യാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ എന്താണ് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്താണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും വളരെയധികം കണ്ടിരുന്നു സോ അതിനകത്ത് ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പച്ചക്കറി കട എടുക്കുക ആ പച്ചക്കറി കടയിൽ പച്ചക്കറി മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിജർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുവാണ് എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ എൽ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറയാം എൽ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് പറയാം എൽ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫൈവും ടെണ്ണും ടൂവും സെവനും എല്ലാം ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പച്ചക്കറി കടയിൽ പച്ചക്കറി മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേരിയബിളിന് പല വിലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പല വിലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ആ വിലയ്ക്കൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഇൻഡിജേഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് മാത്രമേ ആരിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആവുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇൻഡ് എല്ല് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡ് എല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വേരിയബിളിനെ എല്ലെന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി എല്ലെന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് ഇൻഡിജേഴ്സ് മാത്രമേ നടക്കാറത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലിലേക്ക് ഇൻഡ് എല് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻ
പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അവിടെ സേവ് ചെയ്തിരിക്കും അവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയത്തൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും കാണണമെന്നില്ല നമ്മൾ ബേക്കറി ചെന്നാൽ നമുക്ക് മിഠായി കിട്ടും ബേക്കറി ചെന്നാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പച്ചക്കറി കിട്ടത്തില്ല പച്ചക്കറി കട ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ചക്കറി കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസിനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ വാല്യൂസിനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ സോ നമ്മളിപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഹെഡർ ഫയൽ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനെ ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും ആദ്യം കോൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കാണുന്നത് എപ്പോഴും ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പ്രോഗ്രാം നേരെ പോകുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്കാണ് ഏത് ഫംഗ്ഷനാണോ മെയിൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അയാളിലായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇൻറ്റൻഡോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ എടുത്തു പ്രിൻഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം ആ പ്രിൻഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി നേരെ നോക്കും ആരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ചിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രിൻഡ് എഫ് വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ പുള്ളി മുകളിലോട്ട് എത്തി നോക്കുന്നുള്ളൂ അതുവരെ അദ്ദേഹം ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോയിൽ എങ്ങും മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല സോ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആളെ കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എറോ അല്ലെങ്കിൽ വാർണിങ്ങോ ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്തായിരുന്നു ആ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം എല്ലാത്തിനകത്തും ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാം എൻ്റെ എൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രാം ഞാനൊരു ടാപ്പ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഇതൊരു ഗുഡ് വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാമാണ് കാരണം ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങി ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എഴുതുന്ന എല്ലാ ലൈനും ഒരു ടാപ്പ് സ്പേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടില്ല എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു എറോ അടിക്കത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി ശീലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ടാപ്പ് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടും സോ അത് എപ്പോഴും പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കൾച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ അതായത് ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ വരുന്നത് ഇതിനൊരു കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒന്നിലധികം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ആ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കവും അതിനൊരു അവസാനവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻറ്റയർ പ്രോഗ്രാം അവിടെ വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാംസ് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ലിനക്സ് കമ്പൈലർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും താഴെ വന്നതിന് ശേഷം ആ ഏറ്റവും താഴെ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എൻഡ് 